നഗരങ്ങളുടെയും ആയിരം സ്മാരകങ്ങളുടെയും പട്ടണമെന്നാണ് ഡൽഹിയുടെ വിളിപ്പേര് പടയോട്ടങ്ങളുടെയും കുടിയേറ്റങ്ങളുടെയും കഥ പറയുന്ന പഴയ ഡൽഹിയും ആധുനിക ഭരണകൂട സങ്കല്പങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണി തീർത്ത ലൂട്ടൻസ് ഡൽഹി ഡൽഹിയും ചേർന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഡൽഹി വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ ഇന്ത്യയുടെ ചെറിയ പതിപ്പ് കൂടിയാണ് ഡൽഹി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലെ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളെയും ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിച്ചപ്പോൾ ഡൽഹി കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായി അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ആദ്യ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഴുപതിൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നേടി ബി ജെ പി അധികാരത്തിലേറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കാലയളവിൽ മദൻലാൽ ഖുറാന മുഖ്യമന്ത്രിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെ സാഹിബ് സിംഗ് വർമ്മയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ ശേഷിക്കുന്ന മാസങ്ങളിൽ യശശരീരയായ സുഷമ സ്വരാജ് മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിലിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഴുപതിൽ അൻപത്തിരണ്ട് സീറ്റ് നേടി കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വരെ തുടർച്ചയായി ഡൽഹി ഭരിച്ചത് ഷീല ദീക്ഷിത് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് സീറ്റുകൾ നേടി ബി ജെ പി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി കോൺഗ്രസ് പിന്തുണയോടെ അധികാരത്തിലേറിയ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഭരിച്ചത് വെറും നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ദിവസമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഴുപതിൽ അറുപത്തിയേഴ് സീറ്റുകളും നേടി ആം ആദ്മി പാർട്ടി അധികാരം പിടിച്ചു ശേഷിക്കുന്ന മൂന്ന് സീറ്റ് ബി ജെ പി നേടി സീറ്റൊന്നുമില്ലാതെ കോൺഗ്രസ് നാണം കെട്ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഫെബ്രുവരി പതിനാലിന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയായി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അധികാരമേറ്റു ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടി സർക്കാരിനെ ദുർബലമാക്കി ഡൽഹി കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ തൊഴുത്തിൽ കുത്താണ് മന്ത്രിസഭയിൽ പിന്നെ നടന്നത് ഡൽഹിയിൽ കെജ്രിവാൾ സർക്കാർ അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരി കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കും അടുത്ത വർഷം മാർച്ചോടെ ഡൽഹി വീണ്ടും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങും സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ബി ജെ പി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി സംസ്ഥാനത്ത് നേടിയത് മികച്ച വിജയമാണ് ഏഴ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഏഴിലും ബി വിജയം നേടി വിജയത്തിന്റെ ആലസ്യത്തിൽ നിന്നുടർന്ന മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്താൻ അമിത്ഷാ പ്രവർത്തകർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അൻപത് ശതമാനത്തിലേറെ വോട്ട് നേടി ഭരണം പിടിക്കണമെന്നാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം മനോജ് തിവാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ഘടകം ഉണർവിലാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ മോദി സർക്കാരിന്റെ സദ്വരണം വരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയെ വിജയത്തേരിലേറ്റുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം മനോജ് തിവാരിക്കുണ്ട് അമിത്ഷായുടെ നേരിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണവും ഡൽഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടാകും ആദ്മി സർക്കാരിന്റെ കള്ള പ്രചാരണങ്ങളുടെ മുനയൊടിക്കാൻ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ തയ്യാറെടുപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിക്കകത്തെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമാണ് ആം ആദ്മിക്ക് തലവേദന കെജ്രിവാളിന്റെ വൺ മാൻ ഷോയിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കുകയാണ് ആം ആദ്മി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന റജൌറി ഗാർഡൻ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേരിട്ടത് ദയനീയ തോൽവിയാണ് പതിനൊന്ന് ജില്ലകളാണ് രാജ്യ തലസ്ഥാന മേഖലയിലുള്ളത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ഘടകം ദുർബലമായതിനാൽ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം വെബ്ഡെസ്ക് ത